ఫ్రెండ్స్ ఈ వీడియోలో చందమామలో కుందేలు ఎలా ఉంటోంది అనే సరదాయన కథ గురించి తెలుసుకుందాం పూర్ణమి నాటి రాత్రి మనం పూర్ణ చంద్రుడి కేసు చూసినట్లయితే చంద్రబింబం తెల్లగా ఉంటుంది కానీ దాని మధ్య కుందేలు ఆకారంలో మచ్చ ఉంటుంది చందమామలో ఆ కుందేలు ఎలా వచ్చిందో మీకు తెలుసా ఒకప్పుడు అంటే చాలా వేల ఏండ్ల క్రితం చందమామ తెల్లగా వెండి పల్లెంలా ఉండేవాడు ఆ కాలంలో భూమి మీద ఒక అరణ్యంలో ఒక కుందేలు ఒక కోతి ఒక నక్క ఒక మానుపిల్లి సఖ్యంగా ఉంటూ ఉండేవి కుందేలు తన ముగ్గురు మిత్రులకు ఉత్తమ మానవ ధర్మాలు చెబుతూ పశుత్వం నుంచి బయటపడమని హితబోధ చేస్తూ ఉండేది మిగిలిన జంతువులు తమ స్నేహితుడైన కుందేలును చూసి గౌరవించేవే కాని కుందేలు చెప్పే ధర్మాలను ఆచరించలేకపోయేవి ఎందుచేతనంటే కోతి చెపల చిత్తం కలిది నక్క చిత్తుల మారిది మాను పిల్లి దొంగ బుద్ధి కలిది కుందేలు ఎంత హితబోధ చేసినా వాటికి పుట్టుకతో వచ్చిన ఆ బుద్ధులు మారేవి కావు ఇలా ఉండగా కార్తీక పౌర్ణమి వచ్చింది ఆ రోజు ఉదయం కుందేలు తన స్నేహితులతో అన్నలారా ఇవాళ కార్తీక పౌర్ణమి ఉపవాస దినం పగలల్లా ఉపవాసం ఉండి పొద్దుగుంకగానే అతిథులకు ఆహారం పెట్టి అనంతరం చంద్ర దర్శనం చేసుకుని మనం భోజనం చేసినట్లయితే మనకు ముక్తి లభిస్తుంది నేను అలాగే చేయబోతున్నాను మీరు కూడా అదే విధంగా చేయవలసినదిగా నా కోరిక అన్నది కోతి నక్క మానుపిల్లి తలలు ఊపి తాము కూడా పగలల్లా ఉపవాసం ఉండి చంద్రోదయం కాగానే భోజనం చేస్తామని కుందేలకు మాట ఇచ్చి తలా ఒక దారిన బయలుదేరాయి ఉపవాసం ఉందామని నిశ్చయించుకున్న మరుక్షణం నుంచియే కోతికి ఎక్కడ లేని ఆకలి వేస్తున్నట్లు తోచసాగింది అమ్మయ్యో రాత్రి చీకటి పడేదాకా ఈ ఆకలికి నేను తట్టుకోలేను బతుకుంటే వచ్చే కార్తీక పౌర్ణమికి ఉపవాసం ఉండొచ్చు అని నిశ్చయించుకుని కోతి పళ్ల చెట్ల కోసం వెతకనారంభించింది నక్క ఉపవాసం చేయటానికి పులులు తిరిగే ప్రాంతానికి వెళ్ళింది కడుపు ఎంత మాడుతున్నా సరే ఆహారం మాత్రం ముట్టరాదనుకున్నది కానీ కొంత దూరం వెళ్లాక ఒక పొదలో సగం తిన్న జింక శరీరం కనిపించింది ఏ పులో దానిని చంపి కొంత తిని అక్కడ దాచి ఉంటుంది తాను ఉపవాసం కారణంగా దాన్ని పోర్ణించినట్లయితే చీకటి పడ్డాక తనకు ఆహారం దొరుకుతుందో దొరకదో అందుచేత నక్క ఉపవాసం ఆలోచన కట్టిపెట్టి వెంటనే భోజనానికి ఉపక్రమించింది పిల్లి సాయంకాలం దాకా పడుకు నిద్రపోదామనే ఉద్దేశంతో ఒక చెట్టు ఎక్కింది ఆ చెట్టు కొమ్మలలో దానికొక పక్షి గూడు పిల్లలు కనిపించాయి మానుపుల్లు ఉపవాసం సంగతే మరిచిపోయి పక్షి పిల్లలను కాస్త భక్షించింది నలుగురు మిత్రుల్లో కుందేలు మాత్రమే సాయంకాలం దాకా కటిక ఉపవాసం చేసింది సూర్యాస్తమయము చంద్రోదయము కూడా కాబోతున్నాయి కుందేలకు ఒక విచారం పట్టుకున్నది అతిథి అభ్యాగతులెవ్వరూ కనిపించలేదు ఒంటరిగా భోజనం చేసేదాని కన్నా అతిథులకు పెట్టి తినడం ఎక్కువ పుణ్యం అందుచేత కుందేల అతిథుల కోసం ఇంటి ముందు నిలబడి ఎదురు చూడసాగింది కుందేల నిష్టను కనిపెడుతున్న చందమామ మానవ రూపం ధరించి ఆ సమయంలో కుందేలను పరీక్షించడానికి వచ్చాడు పొద్దుటి నుండి ఉపవాసం ఉన్నాను అరణ్యంలో ఇంత భోజనం పెట్టేవారే లేరు కాస్త నాకు భోజనం పెట్టి పుణ్యం కట్టుకుంటావా అని చందమామ కుందేలను అడిగాడు అయ్యా నాకు కావలసిన ఆకులు అలములు ఇక్కడ పుష్కలంగా ఉన్నాయి కానీ నీకు తగిన భోజనం ఎక్కడ దొరుకుతుంది అందుచేత నన్ను చంపి తిని నీ ఆకలి తీర్చుకొని నాకు ముక్తి ప్రసాదించు అన్నది కుందేలు కార్తీక పౌర్ణమి పుణ్యదినం నాడు జీవహింస చేయతగున నేను నిన్ను ఎట్లా చంపను అని అడిగాడు చందమామ అయ్యా దానికి విచారించవద్దు మీరు ఎండు పుల్లలు తెచ్చి అగ్ని చెయ్యండి నేను అందులో ఆహుతి అవుతాను ఆ తర్వాత మీరు నన్ను హాయిగా భుజించండి అన్నది కుందేలు మనిషి వేషంలో ఉన్న చందమామ అక్కడ పుల్లలు పేర్చి పెద్ద మంట చేశాడు కుందేలు ఒక్కసారిగా భగవంతుణ్ణి స్మరించి ఆ మంటల్లోకి దూకింది కాని చిత్రం ఆ మంటలు కుందేలకు సోకనే లేదు అయ్యా నన్ను ఈ మంటలు దహించకుండా ఉన్నాయి నేనేం చేసేది మీ ఆకలి ఎట్లా తీర్చేది అని కుందేలు శోకించింది మరుక్షణమే మంటలు మాయమయ్యాయి చందమామ దేదీప్యమానమైన తన నిజ స్వరూపంలో ప్రత్యక్షమై కుందేలను ఎత్తుకుని నీ జన్మ ధన్యమైనది నిన్ను నాతో శాశ్వతంగా ఉంచుకుంటాను రా పోదాం అన్నాడు ఆనాటి నుండి కుందేలు చందమామ వెంటనే ఉంటోంది Thank you friends.